వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది ఎవరైనా కొత్త ఇంటిని నిర్మించుకోవాలి అని అనుకునే వాళ్లకు అలాగే ఎవరైనా కొత్త ఇంటిని పర్చేజ్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాని మోదీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆఫర్ ని ప్రకటించడం అయితే జరిగిందనమాట సో ప్రధాని మోదీ సొంత ఇంటి కళ నెరవేర్చుకోవాలి అనుకునే వారి కోసము ఒక అద్భుతమైనటువంటి పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఈ పథకం ద్వారా మనకు స్టార్టింగ్ మూడు లక్షల లోపు హోమ్ లోన్ పై తగ్గింపు ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట మనకి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పేరుతో ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అందిస్తుంది ఈ పథకం కింద ఇల్లు కొనుగోలు లేదా కట్టుకునేవారు అర్హులైన వారికి ప్రభుత్వము సబ్సిడీని అందిస్తుంది ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే భారీ మొత్తంలో డబ్బులు అవసరం అవుతుంటాయి ఉద్యోగస్తులు వ్యాపారస్తులు సొంత టీకలను సాకారం చేసుకోవడానికి హోమ్ లోన్పై ఆధారపడుతుంటారు అందుకోసము అనేక ఆర్థిక సంస్థలు బ్యాంకుల ద్వారా హోమ్ లోను పొందవచ్చు తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వారికి మధ్య తరగతి వారికి ఆర్థికంగా వెనకబడిన వారికి ఈ పథకం అనేది చక్కగా వర్తిస్తుంది రుణం కోసము దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అధికారికంగా వెల్లడించబడినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి మనం వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట సో ఆ వెబ్సైట్లో మనము ఏ విధంగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అప్లికేషన్ ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పేసి స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు క్లియర్గా అయితే ఈ వీడియోలో నేను చూపించడం జరుగుతుంది సో వీడియోని మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఒక పథకానికి సంబంధించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళ కోసము సో ఎలాంటి కండిషన్స్ మనము ఫాలో అవ్వాలి సబ్సిడీ ఎంత వస్తుంది ఎంత అమౌంట్ తీసుకుంటే ఎంత లోన్ వస్తుంది ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాము ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారి యొక్క కుటుంబంలో ఎవరి పేరు మీద అయితే అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు ఏంటంటే ఫీమేల్ అయి ఉండాలన్నమాట సో ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ పేరుతో ఈ స్కీమ్కి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మొదటి కండిషను సో మనము ఇల్లు నిర్మించుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి మనకు టూ హండ్రెడ్ చదరపు మీటర్లో పు కార్పొరేట్ ఇళ్లకు మాత్రమే ఈ పథకం అనేది వర్తిస్తుంది అనమాట మనకి ఈ మూడు కండిషన్స్ అనేవి మనము కలిగి ఉండాలి సో అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ స్కీమ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు మనము అర్హులవుతాము సబ్సిడీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ పథకం కింద హోమ్ లోన్పై అర్హులైన వారికి మనకు టూ సిక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు వడ్డీ రాయితీ అనేది లభిస్తుంది ఆరు లక్షల రూపాయల లోపు రుణం మొత్తంపై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతము అలాగే తొమ్మిది లక్షల రూపాయల లోపు రుణం మొత్తంపై నాలుగు శాతము పన్నెండు లక్షల రూపాయల రుణం వడ్డీపై రాయితీ అనేది మూడు శాతంగా ఉంటుందన్నమాట సో కొంతమంది ఏంటంటే ఎక్కువ అమౌంట్ని తీసుకోవాలనుకునే వారు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా బ్యాంకర్ల దగ్గరికి వెళ్ళేసి రుణం అనేది పొందవచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే సబ్సిడీ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో ఎక్కువ అమౌంట్ తీసుకునే కొద్దీ మనకి ఏంటంటే సబ్సిడీ అనేది తగ్గుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనము అప్లికేషన్ని ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయాలనేది కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు సో వీడియోని చివరి వరకు చూడండి స్కిప్ చేయకుండా స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు అప్లికేషన్ దగ్గర ఓకేనా సో చివరి వరకు చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చినటువంటి మొబైల్లో కావచ్చు సిస్టంలో కావచ్చు బ్రౌజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి గూగుల్ సెర్చ్ వారు చూడండి ఒక కీవర్డ్ని అయితే నేను లింక్ని పేస్ట్ చేస్తాను చేసి ఎండ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తాను సో ఈ లింక్ అనేది వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆ లింక్ పైన మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధమైనటువంటి వెబ్సైట్లోకి ఆ లింక్ మీకు తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుందన్నమాట సో ఈ విధమైనటువంటి వెబ్సైట్ అండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మనము ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఏ విధంగా రిజిస్టర్ అయ్యి అప్లికేషన్ ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయాలో చూద్దాము సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి సో మీని ఆప్షన్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో మనము ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి రెండో ఆప్షన్ అండి సిటిజన్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంది చూడండి జూమ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఈ ఆప్షన్ని మనము క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాలండి బెనిఫిట్ అండర్ అదర్ త్రీ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అది కూడా సో ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి చేయంగానే చూడండి మనకి ఈ విధమైనటువంటి ట్యాబ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట వేరొక ట్యాబ్లోకి తీసుకెళ్తుంది సో ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ మనము ఆధార్ నంబర్తో ఆర్ విచువల్ ఐడి నంబర్తో మనము మూవ్ అవ్వచ్చు సో ఆధార్ నంబర్ ఇచ్చేయండి అందరికీ ఆధార్ నంబరు ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఆధార్ పైనటువంటి నేమ్ ఉంటుంది కదా చూడండి ఇక్కడ నేమ్ యాజ్ ఫర్ ఆధార్ అని చూడండి కదా సో ఆధార్ పైన ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధమైనటువంటి పేరుని ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసేయండి ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక ఆధార్ నంబర్ని అయితే ఇచ్చి ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనము సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్
కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు హెడ్లైన్ అయితే చూపిస్తుంది రెడ్ కలర్లో సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఎవరైనా సరే యాభై వేలు పైన యాభై వేలు ఎవరైనా పర్ మంత్కి ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటే కనుక జాబ్ హోల్డర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీ స్టేట్ ఏంటనేది ఇక్కడ మనము ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి మనకు సిటీ అనమాట సో సిటీ ఏదైతే అది మీరు ఎంచుకోండి ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి పైన ఇంకొకటి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలండి స్టార్ మార్కెట్ మనము కంపల్సరిగా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సో మనము ఏదైతే స్టార్ మార్క్స్ ఉన్నాయో అవి కంపల్సరీగా మనము ఫిల్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీరు సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ప్లానింగ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ఏరియా అని చెప్పేసి ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది సో ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో ఇచ్చేయండి అది మీ ఇష్టం అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ప్లానింగ్ ఏరియా ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో మీరు ఏదైనా సరే బై చేయాలా లేకపోతే ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేయాలా కట్టాలని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా దాని గురించి ఏదైనా మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు కీ వర్డ్ రూపంలో ఓకేనా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మిషన్ ఏంటనేది మనము ఇక్కడ చూసుకోవాల్సి ఉంటుందండి క్రెడిట్ లింక్డ్ సబ్సిడీనా లేకపోతే అదర్ ఇక్కడ మనకు బెనిఫిషరీ బెనిఫిషరీకి సంబంధించి లేకపోతే ఏంటనేది ఇక్కడ మనం చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు మనము ఆధార్లో ఉన్నటువంటి నేమ్ ఇచ్చి మనము అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనకు నేమ్ అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది సో జెండర్ ఏంటనేది ఇక్కడ ఇచ్చేయండి సో మనకు మీకు చెప్పాను కదా సో ఈ స్కీమ్కి అప్లై చేయాలంటే ఫీమేలే కట్ పర్సన్ వాళ్ళకు మాత్రమే వస్తుంది సో మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ సో వారి యొక్క ఫాదర్ నేమ్ ఏది ఉంటే అది మీరు ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది ఏంటనేది ఇక్కడ మీరు ఏజ్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉంది కదా ఓ టిక్ బాక్స్ ఇక్కడ మనము టిక్ ఇచ్చాలి ఏంటంటే పైన ఇచ్చినటువంటి అడ్రస్ అనేది సేమా కాదా అని అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సేమ్ అయితే సేమ్ ఇచ్చేయండి లేకపోతే మీరు వేరే వేరే చోట అయితే వేరే వేరే అడ్రస్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ కాలంలో హౌస్ ఆర్ ఫ్లాట్ డోర్ నెంబర్ ఏదైనా ఉంటే సో మీరు ఆధార్ పైన ఇచ్చి ఉంటారు కదా అక్కడ ఉంటుంది కదా డోర్ నెంబర్ మనకు ఫ్లాట్ నెంబర్ అయింది ఇక్కడ నెంబర్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా మీకు స్ట్రీట్ ఫీది ఏమైనా ఉంటే అక్కడ మనము ఇచ్చేయండి సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాజ్ తీసుకుంటుంది సో మనం పైన ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఇచ్చాము కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆటోమేటిక్ మనం పైన మీద ఇచ్చాము అక్కడ తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ సిటీ ఏదైతే అది ఇచ్చేయండి స్టేట్ నేము అదంతా కూడా ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ నేము అదేవిధంగా మీకు మ్యారేజ్ అయిందా అయ్యిందా అని చెప్పేసి ఇక్కడ అడుగుతూ ఉంటుంది సో మ్యారీడ్ అయిన వాళ్ళకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ పథకం అనేది సో స్టాటస్ ఏంటనేది మ్యారీడ్ అన్మ్యారీడ్ అనేది మీరు మీ ఇష్టం ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఏది ఉంటే అది సో ఎవరైతే ఓనర్షిప్ వారి యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ మనము ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఏంటి అంటే రెంట్ లేకపోతే ఓనా అని చెప్పేసి అదర్వైజ్ ఏమైనా ఉంటే అది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఏది ఉంటే అది ఇచ్చేయండి సో ఆ హౌస్ అనేది ఏ టైప్ ఉంది ఏంటనేది ఇక్కడ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సో ఏ టైప్ ఉంటే ఆ టైప్ని మీరు ఇక్కడ ఇచ్చేయండి సో ఆ ఎన్ని రూమ్స్ ఏంటనేది ఇక్కడ యూనిట్ రూపంలో తెలియజేయమంటున్నారు సో ఫర్ సపోజ్ మీకు ఎన్ని రూమ్స్ ఉంటే అని ఓకే సో ఇక్కడ మనము ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది ఇచ్చేయండి ఇక్కడ మనకు ఆధార్ నెంబర్ మనము ఇచ్చి అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది ఆధార్ నెంబర్ అనేది సో మన యొక్క పేరు కూడా ఆటోమేటిక్గా తీసుకొని ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టైప్ మనకు ఆ ప్రూఫ్ అనేది మనము ఏంటనేది ఇక్కడ చూసుకోవాలి పాస్పోర్ట్ ఆ పాన్ కార్డా సో ఓటర్ ఐడి కార్డా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రేషన్ కార్డ్స్ రెవెన్యూ అథారిటీ ఇంకా సర్టిఫికేట్స్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ బీపీఎల్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఏదో ఒకటి ఓకే సో ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి రిలీజన్ మీరు ఏంటనేది ఇక్కడ హిందూనా ముస్లిమా క్రిస్టియన్సా ఏంటనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి సో ఏదైతే మీరు అది ఇచ్చేయండి క్యాస్ట్ ఏంటనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇందాక చెప్పాను కదా వెనుకబడిన వారికి సో దళితులోకి ఈ స్కీమ్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది సో క్యాస్ట్ అనేది మీరు ఎం
ఇంకా మనం ఇక్కడ బ్యాంక్ టైప్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే రిలేషన్షిప్ కూడా మనం ఇవ్వాలి సో వైఫ్ ఆ లేకపోతే హస్బెండ్ ఆ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీతో ఏంటి అనేది మనం ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఆ మనము ఆ ఫీమేల్ పేరును పెడుతున్నాం కాబట్టి మీకు రిలేషన్ ఏంటంటే అది ఇచ్చేయాలన్నమాట సో వారి యొక్క ఏజెంట్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఈ కాలంలో మనము ఇచ్చేయండి సో ఆధార్ నెంబర్ కూడా ఓకేనా సెలెక్టెడ్ ఐడి ఏదో ఒకటి సో ప్రూఫ్ కోసము ఆధార్ ఐడీస్ ఏమైనా ఉంటే ఇవ్వచ్చు జాయింట్ హోల్డర్స్ ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు సెలెక్ట్ బ్యాంక్ సిటీ యొక్క సిటీ బ్యాంక్ మనం నేమ్ ఇస్తాం కదా ఏ బ్యాంక్ ఏంటి అది సో సో మెనీ బ్యాంక్స్ ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఆ బ్యాంక్కి సంబంధించి బ్రాంచ్ ఏరియా ఏంటి ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అండి సో ఈ కాలంలో బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి సో చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు ఉంటున్నటువంటి మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే అప్లై చేస్తారు ఆ సిటీలో ఎన్ని సంవత్సరాలుగా స్టే చేస్తున్నారు ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి అడుగుతుంది సో ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఉంటున్నారో అది దాన్ని బట్టి మీరు అక్కడ ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే బ్యాంక్ యొక్క స్టేట్ అనేది చూపిస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ కట్టుకు ఇచ్చేయండి ఏది ఉంటే అది ఓకే సో కన్ఫర్మ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబరు ఇంకొకసారి మనకి అడుగుతుంది సో కన్ఫర్మ్గా మీరు ఇచ్చేయండి ఎంత స్క్వేర్ మనం ఇక్కడ చూసాం కదా అప్లై చేసినప్పుడే దాదాపు మనకు రెండు వందల స్క్వేర్ ఫీట్స్ లోపే ఇది అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా రెండు వందల లోపే మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి సో ఏమైనా ఉంటే ఏదో చూడండి వెదర్ ఫ్రెండ్స్ విత్ డ్యూరబిలిటీ అనేది కదా సో ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో ఇచ్చేయండి సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఆప్షన్స్ సో ఇక్కడ మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో అని ఇచ్చేయండి సో ఎంప్లాయీ యొక్క మీరు ఎంప్లాయీ అయితే మీ యొక్క స్టేట్మెంట్ అనమాట సో స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి అంటే మీరు ఓన్గా చేస్తున్న సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీడా లేకపోతే శాలరీరా లేకపోతే రెగ్యులర్ వేజ్ ఏంటనేది ఇక్కడ లేబర్ ఆధార ఏంటనేది మనం ఇక్కడ ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది సో శాలరీ అయితే శాలరీ సెల్ఫ్ అయితే సెల్ఫ్ ఇచ్చేయండి ఓకే రికమెండేషన్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి ఫార్మరా లేకపోతే సో ఏంటనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట ఇక్కడ మీరు చూడండి సో మీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో మీరు మీకు ఏది సూటబుల్ అయితే అది మీరు ఇచ్చేయండి ఓకేనా ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి మనకి ఎంత యావరేజ్గా మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది ఏంటనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యావరేజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది సో ఎంత వస్తుంది ఏంటనేది మీరు ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి దాన్ని బట్టి మీకు లోన్ అనేది తొందరగా శాంక్షన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మీరు తొందరగా తీర్చుకోగలుగుతారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏంటంటే నమ్ముతారు సో స్పెసిఫైడ్ ఆధార్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చేయచ్చు అండి కింద ఏమైనా టైటిల్ రూపంలో ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చేయచ్చు బీపీఎల్ కార్డ్ నెంబర్ ఏమైనా ఉంటే కూడా ఇక్కడ మనం ఇచ్చేయచ్చు అండి సో పైన చెప్పినట్టు విధంగా హౌజింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటనేది చూసుకోవాలి సో న్యూ హౌజా లేకపోతే సెలెక్టెడ్ హౌసింగ్ రిక్వైర్మెంట్ లేకపోతే ఏంటనేది ఇక్కడ మనం ఇచ్చేయాలి ఓకేనా సో ఆల్మోస్ట్ అందరూ న్యూ హౌస్ కోసమే పెడతారు కాబట్టి సో ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటే ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఇచ్చేయాలి మనం ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చర్ క్యాప్చర్ ఉంది కదా సో క్యాప్చర్ ఇచ్చి చూడండి ఇక్కడ మనకు క్యాప్చర్ ఇచ్చి సో ఇక్కడ క్యాప్చర్ అయితే తర్వాత మనము సేవ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తామండి సేవ్ అయిపోతుంది అప్లికేషన్ అనేది వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ అయిపోతుంది సో వాళ్ళు మీ నెంబరు మొబైల్ నెంబర్ అంతా మనం ఎవ్రీథింగ్ ఈ అప్లికేషన్లో ఫిల్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు త్రూ కాల్ ద్వారా కావచ్చు మెసేజ్ ద్వారా కావచ్చు కాంటాక్ట్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము అప్లికేషన్ని ఫిల్ చేస్తామండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ హౌసింగ్ లోన్స్కి సంబంధించి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నైబర్స్కి యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి కూడా అని మీకు అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మేము ఉందంటాను